أسماؤك الحسنى ملأنا جناني من أي إعجاز وأي بيان وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنا يا واسعا بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألود بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصفي فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إلي تعرف علي تعرف علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقول لكم قصة شخص رياضي ومو أي رياضي ترياثليت الكل يعني تحتشى بقوته الجسدية الأكسرسايز روتين ما لي يخرع وفجأة يصيب فيروس نادر هذا الفيروس شي يسوي يصير الأطراف والعضلات كلها شي تنهد ما تشتغل تخيلوا لا يمشي ولا يقدر يمسك شيء ولا يقدر يسوي شيء ايش صار بهالريال؟ انهار نفسيته انهارت انا الانسان اللي ينضرب فيني المثل بالقوه الجسديه لهالدرجه انا ضعيف من داخل الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياه بطبيعتها فيها تحديات ولكن المهم ان الانسان يطلع من بعدها قوي ولا هش في مكان ياذي الانسان في التحديات في منطقه مو مريحه للانسان يسمونها المنطقه الرماديه جري اريا غموض ما يدري هو الحين بالازمه بطلع منها ولا ما راح اطلع شنو بيصير فيني واتس نيكست هذا الغموض يتعب عشان كذي الإنسان لازم يكون عنده بناء نفسي قوي وهذا اللي راح نشتغل عليه هذا الموسم مثل ما تذكرون احنا بدينا في هذه الأجواء النفسية من الموسم الرابع الموسم الرابع تكلمنا فيه عن المسكونسبشنز اللي ممكن تكون عند الإنسان الأفكار اللي ممكن تشوش نظرتنا للحياة وتكلمنا شلون أن التعرف على الله سبحانه وتعالى راح يحسن هذه النظرة وراح يفكنا من هذه الأفكار فش سوينا بالموسم الرابع؟ خلينا نظفنا دخلنا على الموسم الخامس اللي هو الموسم اللي فات بعد التخلية شنو عادة لازم يصير؟ الحين خلاص الماعون كان وصخ تنظف الحين لازم تحط فيه شيء زين لازم تبدي تعمر لازم بعد الهيلينج يصير فيه جروث فسوينا الموسم الخامس عن السعادة وعن عادات السعداء وخذيناها من دراسات عالمية من حول العالم وكان تذكرون الهارفرد هابينس ستدي وكذلك وايد اهتمينا في موضوع أن السعادة الحقيقية أن تكون عادات السعداء تكون في ضوء الأسماء معرفة الله سبحانه وتعالى هنا تأتي السعادة الحقيقية وايد يقولوا لي مريم احنا وايد نحب برنامج تعرف عليه وايد يساعدنا ويعني عندنا بالنسبه لنا هذا البرنامج يعني اللي نسمعه طول المده انا بالطريق رايحه الدوام بس بقول لك شيء مريم انا انصدم من نفسي ان لما يصير لي ازمه ما اعرف شلون اطلع منها وما اعرف وما اعرف شلون اتصرف انصدم من نفسي اقول الحين انت تسمعين وتروحين دورات ومتعلمه شلون ما قعد شلون هذا كله ينسي شلون كله يروح شلون انا بهذا الضعف عقب كل هذه التغذيه ليه الحين في هذا الضعف عشان كذي في هذا الموسم 
راح نعرف شلون يصير في بناء نفسي قوي شلون سويناها قعدنا مع دكاترة في الشريعة قعدنا مع دكاترة في علم النفس قعدنا مع استشاريين في العلاج النفسي عقب هذه عقب هذه القعدة طلعنا بثلاثين قاعدة للقوة النفسية من القرآن والسنة والحين في شهر رمضان هو وقتنا أن نزيد الرصيد من الإيمانيات ومن القرب من الله سبحانه وتعالى اللي يزيد عندنا هذا الرصيد المطلوب للقوة النفسية تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة الدراسة الثانية من جامعة هارفارد شو درسوا؟ قاموا درسوا الناس اللي طبيعة أعمالهم فيها ضغط عالي فشافوا الناس اللي بالبورصة شافوا الناس الأطباء المدرسين يعني في في بريشر دائم انزين لقوا ان شنو هذا الشيء ش يعني شنو الشيء اللي مخليهم مميزين واقوياء وثابتين شنو لقوا ان سر تميزهم ان 93% من مهاراتهم مهارات شخصيه نفسيه داخليه و7% بس من المهارات المهنيه في ناس تلقون يمكن عندهم 90% مهارات مهنية وتفوق وكل هذا بس ما يسوون زين بالشغل ولا يسوون زين بالحياة لأن المهارات الحياتية القوة النفسية هذه الأمور القوة من داخل هي الأساس هي اللي تخلي الإنسان أكثر نجاحا فالقوة النفسية psychological strength اللي نتكلم عنها في هذا الموسم باستفاضة تدرون شنو اللي قابلها في ديننا ثبات الفؤاد ان قلبك ثابت في الازمه نبي القلب ثابت وقوي مستعين بالله عشان كذي الله سبحانه وتعالى يقول لنا عن القران وكذلك لنثبت به فؤادك واي فؤاد فؤاد الرسول اللي حياته مليئة بالأزمات بس الله سبحانه وتعالى ثبت قلبه في القرآن فلو الواحد يضبط علاقته مع القرآن في رمضان ويصير يطالع القرآن بنظرة المستهدي البحث عن الهدايات القرآنية شوف الله سبحانه وتعالى شنو يقول لنا في سورة العنكبوت في بدايتها الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تخيلوا يعني هذه أول رسالة في هذه الصورة عبالك إذا آمنت ما رح تفتن الكل مفتون الكل يمر باختبارات الكل بيمر بتحديات بس الله سبحانه وتعالى نفس ما بداها في هذه البداية ختم الصورة بشنو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يعني يا إنسان مهما مريت بابتلاءات وتحديات نحن نعلم بأنك تجاهد وأحنا معاك إذا جاهدت وأحنا راح نعينك ونهديك استشعار أن الله معك هو الذي يقويك وفي منتصف الصورة آية عجيبة تبين شلون الإنسان أن إذا كان مر بتحديات ودخل فيها ونسى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واستعان بأشياء غير الله سبحانه وتعالى شلون يصبح هش فذكر هذا المثال اللي سورة كلها تسمت عليه وبكائن صغير لا يرى يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون شوفوا اللفتة والصورة القرآنية العجيبة بيت العنكبوت شلون يروح مو بس سوون كذي يروح لما تشوفون هذا النسيج 
شلون في وهن هذا الانسان لما يكون مو مع الله سبحانه وتعالى كذي تكون شكل هشاشته فالله سبحانه وتعالى يعرفنا على اسمه الصمد الذي خلق كل شيء ولا يستطيع شيء أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى فأحنا ودنا في هذا الموسم نعطيكم جايد نعطيكم تول بوكس نبي يصير لما تي الأزمة خلاص الواحد يعرف شلون يتعامل معاها نبي واحد اثنين ثلاث نبي تشيكلست وايد أسهل على الناس راح نتكلم كذلك عن تشيكلست وايد مهم للقوة النفسية أن لا دائما لما نشوف حدث أو نشوف آه لما نمر في أزمة نسأل نفسنا خمس أسئلة بسيطة سهلة بس وايد راح تسهل لي الأزمة واحد أسأل نفسي هل هي حدث مؤقت ولا دائم لا أكيد مؤقت أثنين هل هذا الحدث جزء من حياتي ولا هو كل حياتي طبعا جزء الأمر الثالث هل أنا راح أتعامل مع هذه الأزمة بسلوك معمر ولا سلوك مدمر إن أنا راح أسوي أشياء اللي هي صح تطلعني من الأزمة بذل الأسباب كل هذه الأمور مو يكون عندي سلوك مدمر فيها وأخرب الدنيا زيادة السؤال الرابع اللي أسأل نفسي فيه في الأزمة من تلوم؟ تلوم نفسك؟ تلوم الآخرين؟ ولا لا هذا ولا هذا تأخذ مسؤولية الحدث وخلاص بدون لوم أخذ مسؤولية الحدث تعامل معه والسؤال الخامس اللي أسأله نفسي هل أنا بعد هذه الأزمة أقوى ولا أضعف أقرب من الله ولا أبعد وقصتنا اليوم لرجل شاطر في دوامة متحمس طموح كل اللي عليه يسويه كان دورات يشترك فيها منمي نفسه لما يجي اليوم أن واحد هو واحد من زملائه كان يسوون بروجكت ويا بعض وهذا البروجكت صار في مشكلة كبيرة they lost a client من هذا البروجكت وكان هذا يعني بروجكت مليوني الرفيج هو اللي خرب الدنيا هو اللي خسر هذا المشروع زين بس لأن هذا الرفيج كان وايد قريب من مدير الشركة ف حطوها براس الثاني من اللي مشتغل عليه من اللي خسرنا فلان يطلع هذا الريال شلون مشدوه مكسور كل ألم شلون صار كذي شلون سرعة الأحداث فجأة أنا الطموح أنا اللي أعطي أنا اللي حارق نفسي بهالشركة كذي ولا يتأكدون ولا يشوفون كذي المحسوبيات تسوي طبعا اول تصرف له كان ان اتجه اتجاه السلوك المدمر راح انزوى في بيتهم وعلى ان عنده مسؤوليات زوجه وعيال ومصاريف بس مو قادر يتعامل مع حجم المصيبه لما يابون لرفيجة اقرب واحد له ويطق عليه يا فلان اطلع يا فلان اطلع انا كاني انا بكلمك ما يخالف اسمعني بس ويقعد وياه قال له تعال الحين هذا الشيء اللي صار بيتك في شيء زوجتك موجودة صح عيالك سينين انت عقلك وياك صحتك ليحم موجودة كل شيء موجود فهذا حدث بس في دوامك الحين هذا سلوك اللي انت قاعد تسويه ان انت قاعد في الغرفة ايام وليالي فادك شيء سوالك شيء طلعك من الازمة اللي انت فيها هذا سلوك مدمر لازم تتجه إلى شيء سلوك معمر شيء فكر وين أشتغل وين أروح شو أسوي فبعد هذا الكلام من رفيجة تغير حال الإنسان لما بس غير نظرته لهذه الأزمة اليوم في ختام حلقتنا نبي نطلع منها بثلاث أشياء الأول تيقن بأن لك رب صمد هو الذي يثبت القلب ويسنده الأمر الثاني القوة النفسية مو معناته أن الواحد يتجاهل مشاعره وأنه هو يصير إنسان صلب أبداً 
القوة النفسية الإنسان يكون مرن ويعرف يتعامل مع الأحداث الأمر الثالث اصحب القرآن لأنه هو الذي يثبت قلبك ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تهدني سبل الرشاد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم ضل عبدك يا إلهي فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحماك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان